ওয়েলকাম টু মেডিকেল লার্নিং আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেস্ট ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট অ্যান্ড কি ফর কিট কি ফর ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট আজকে আমি ডিসকাস করব অ্যাবাউট এবিজি আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস ঠিক আছে তা তোমাদের শেখাবো কি করে আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস রিপোর্ট স্টাডি করতে হয় কি করে ডায়াগনোস করতে হয় সব কিছু ধারণা দেবো আজকে একটু পাশে থাকো তো ফার্স্ট আমরা শিখব এবিজির বেসিক জিনিসগুলি ঠিক আছে আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিসের বেসিক জিনিসগুলি ফার্স্ট শিখবো আমরা নর্মাল রেঞ্জ নর্মাল রেঞ্জ যেগুলি খুব দরকার আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস স্টাডি করার জন্য খুবই দরকার নর্মাল রেঞ্জ একদম মুখস্থ হওয়া চাই তো নর্মাল ব্লাড পিএচের নর্মাল রেঞ্জ হলো পিএচের নর্মাল রেঞ্জ হলো সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ পিসিও টু নর্মাল রেঞ্জ হলো থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে পিও টু নর্মাল রেঞ্জ হলো এইটি টু হান্ড্রেড এসিও বাইক কার্বের নর্মাল রেঞ্জ হলো টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি সিক্স এই জিনিসগুলি আমরা বেসিক এবিজিতে যে এসপিও টু নর্মাল রেঞ্জ হলো নাইনটি ফাইভ টু হান্ড্রেড ঠিক আছে তো এই কটা নর্মাল রেঞ্জ আমাদের প্রথমে শিখতে হবে একদম মাথার মধ্যে রাখতে হবে যদি এবিজি রিপোর্ট স্টাডি করতে চাও তারপরে শুরু করতে হবে কি করে স্টাডি করবে তোমরা ঠিক আছে তো আবার বলছি আমি পিএচের নর্মাল রেঞ্জ হলো সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ পিসিও টু নর্মাল রেঞ্জ হলো থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি ফাইভ পিও টু পিও টু নর্মাল রেঞ্জ হলো এইটি টু হান্ড্রেড বাইকার নর্মাল রেঞ্জ হলো টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি সিক্স আর এসপিও টু নর্মাল রেঞ্জ হলো নাইনটি ফাইভ টু হান্ড্রেড তারপর আমরা যাব কিছু ফর্মুলায় অনেকেই অনেক রকম ফর্মুলা ইউজ করে এবিজি স্টাডি করার জন্য সো আমি কিছু ফর্মুলা তোমাদের দেবো এগুলো যদি মাথায় রাখতে পারবো পারো খুব সহজ উপায়ে খুব ইজিলি এবিজি তোমরা স্টাডি করতে পারবে ঠিক আছে আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস স্টাডি করতে পারবে তোমরা তো আমি কিছু ফর্মুলা দিচ্ছি ফার্স্ট ফর্মুলা ফার্স্ট ফর্মুলা হলো সেম ডিরেকশান যদি হয় সেম ডিরেকশান সেম ডিরেকশান সেম ডিরেকশান যদি হয় সেম ডিরেকশানে ম্যাটাবলিক প্রবলেম হয় ম্যাটাবলিক প্রবলেম হয় আর অপোজিট ডিরেকশান যদি হয় অপোজিট ডিরেকশান রেসপেটে যে প্রবলেম হয় অনেকেই অনেক রকমের ফর্মুলা শেখাবে তোমাদের তো আমি কিছু সহজ উপায় একদম সহজভাবে কিভাবে তোমরা এবিজি স্টাডি করতে হবে পারবে সেই ফর্মুলাটাই শেখাচ্ছে ঠিক আছে তো প্রথমে মাথার মধ্যে রাখতে হবে সেম ডিরেকশান যদি থাকে অলওয়েজ ম্যাটাবলিক প্রবলেম থাকে অপোজিট ডিরেকশান যদি থাকে অলওয়েজ রেসপিটারি প্রবলেম থাকে ঠিক আছে প্রবলেম থাকে তারপরে শিখতে হবে আমাদের এবিজিতে ফার্স্ট আমরা কি কি ডায়াগনোস করি এবিজিতে ডায়াগনোস করি রেসপিটারি অ্যাসিডোসিস অ্যাসিডোসিস রেসপিটারি অ্যালকোলোসিস ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস অ্যাসিডোসিস ম্যাটাবলিক অ্যালকোলোসিস তো আমরা এবিজি থেকে প্রথমেই আমরা বেসিক এবিজি থেকে ফাইন্ড আউট করবো ডায়াগনোস করবো কি পেশেন্টটা কি রেসপিটারি অ্যাসিডোসিস হয়েছে না রেসপিটারি অ্যালকোলোসিস হয়েছে না কি ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়েছে না কি ম্যাটাবলিক অ্যালকোলোসিস হয়েছে তারপরে ডিফিকাল্টিতে যাবে ঠিক আছে যদি পেশেন্ট বেশি খারাপ হয় বা আরও কিছু ডিফিকাল্ট এবিজি থাকে তখন আগে বলতো নামটা ছিল কম্পেনসেট এখন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি কজ ফাইন্ড আউট করে ঠিক আছে সেটাও তোমাদের আমি শেখাবো তো প্রথমে আমরা মাথার মধ্যে ঢুকে নিচ্ছি সেম ডিরেকশান মানে ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস অপোজিট ডিরেকশান মানে রেসপেটারি সরি সেম ডিরেকশান মানে ম্যাটাবলিক প্রবলেম আর অপোজিট ডিরেকশান মানে রেসপেটারি প্রবলেম ঠিক আছে তারপরে নেক্সট মাথার মধ্যে ঢোকাবো পিএইচ পিএইচ কমলে পিএইচ যখন ড্রপ করে অ্যাসিডোসিস অ্যাসিডোসিস 
আর পিএইচ যখন বাড়ে অ্যালকোলোসিস ঠিক আছে অ্যালকোলোসিস অ্যালকোলোসিস পিএইচ যখন কমে অ্যাসিডোসিস পিএইচ যখন বাড়ে অ্যালকোলোসিস ঠিক আছে হয়ে গেল এবার আমি তোমাদের দেখাচ্ছি একটা এবিজি দিচ্ছি একটা এবিজি মানে পিএইচ আছে সাপোজ সেভেন পয়েন্ট টু আছে ফিফটি সিক্স আর বাইকার বাছে বাইকার বাছে তোমার টোয়েন্টি ঠিক আছে একটা সাপোজ একটা এক্সাম্পল আমি একটা এবিজি এখানে লিখলাম বেসিকগুলি তো এই এবিজিটাতে কি হচ্ছে পিএইচ হলে পিএইচ হলো সেভেন পয়েন্ট তার মানে হলে পিএইচটা কম ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ পিএইচের নর্মাল রেঞ্জ আমি বলেছি তো এখানে পিএইচটা কমছে ঠিক আছে পিএইচটা কমছে আর পিসিও টু হলো ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স মানে পিসিও টু বাড়ছে পিসিও টু নর্মাল রেঞ্জ কত বলেছি থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ তো এখানে বাড়ছে তো একটা বাড়ছে একটা কমছে একটা বাড়ছে তার মানে এটা কোন ডিরেকশানে যাচ্ছে এটা হলো অপোজিট ডিরেকশানে যাচ্ছে ঠিক আছে অপোজিট ডিরেকশান হয়ে যাচ্ছে তো অপোজিট ডিরেকশানে কী 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 প্রবলেম বলেছি আমরা অপোজিট ডিরেকশানে অলওয়েজ কী প্রবলেম হয় রেসপিটারের প্রবলেম হয় ঠিক আছে অপোজিট ডিরেকশানে অলওয়েজ রেসপিটারের প্রবলেম তাহলে আমরা বুঝে গেছি এখন হচ্ছে রেসপিটারের প্রবলেম রেসপিটারি প্রবলেম তারপরে আমরা ফাইন্ড আউট করবো এটা কি অ্যাসিডোসিস নাকি অ্যালকোলোসিস অ্যাসিডোসিস নাকি অ্যালকোলোসিস কী করে বুঝতে পারি আর একটা ফর্মুলা বলেছি আমি পিএইচ যদি কমে অ্যাসিডোসিস পিএইচ বাড়লে অ্যালকোলোসিস এখানে পিএইচটা কমছে তার মানে অ্যাসিডোসিস তো রেসপিটারি অ্যাসিডোসিস হয়ে গেল ঠিক আছে একদম ইজি ইজিলি হয়ে গেল তো অলওয়েজ মাথায় রাখবে তোমরা রেসপিটারি প্রবলেম মানে লাংসি প্রবলেম হচ্ছে ঠিক আছে বেসিক্যালি অল লাংসে যদি প্রবলেম হয় তখনই আমরা রেসপিটারি প্রবলেম ফাইন্ড আউট ডায়গনোস হয় আর যদি লাংসের প্রবলেমের সাথে সাথে কিডনিতে প্রবলেম শুরু হয় তারপরে কিছু মেটাবলিক চেঞ্জেস দেখা দেয় বা প্রথম থেকে কিডনির হিস্ট্রি আছে মানে সিকিডি হিস্ট্রি আছে বা একে হিস্ট্রি আছে যদি কিডনির কোনো মেটাবলিক চেঞ্জেস দেখা দেয় তখন ওই প্রবলেমটা হবে মেটাবলিক প্রবলেম রাংসের প্রবলেম যদি সোজা সহজ কথা হলো রাংসের প্রবলেম যদি হয় রেসপিটারি প্রবলেম আর কিডনির প্রবলেম যদি হয় মেটাবলিক প্রবলেম ঠিক আছে অলওয়েজ মাথায় রাখবে তাহলে এখানে পিএইচ কমছে মানে হলে রেসপিটের পিএইচ কমছে আর পিএইচ ওটু বাড়ছে অপোজিট ডিরেকশান সেটা এটা হচ্ছে তোমার রেসপিটারি অ্যাসিডোসিস ফাইন্ড আউট করলাম আর একটা এপিজি তোমাদের দেখা দিচ্ছি এক্সাম্পল এখানে পিএইচ পিএইচ সেভেন পয়েন্ট PCO2 36 বাইকার 18 PO2 92 ঠিক আছে আর একটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি তো এখানে পিএইচ বলেছে কত সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ বাড়ছে না কমছে কমছে ঠিক আছে পিসিও টু আছে কত থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স বাড়ছে না কমছে নর্মাল আছে ঠিক আছে তারপরে যাচ্ছি বাইকার বাইকার বাড়ছে না কমছে কমছে এইটিন টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি সিক্স নর্মাল বলেছি তার মানে কমছে তাহলে এটাও কমছে এটাও কমছে তাহলে এটা কী ডিরেকশান হচ্ছে সেম ডিরেকশান হচ্ছে ঠিক আছে সেম ডিরেকশান তো সেম ডিরেকশানে কী প্রবলেম মেটাবলিক প্রবলেম হয় আমরা পেয়ে গেছি তারপরে কি করব মেটাবলিক প্রবলেম যেহেতু পেয়ে গেছে তারপর পিএইচ কমছে না বাড়ছে কমছে পিএইচ কমলে কি হয় অ্যাসিডোসিড তাহলে এই প্রবলেমটা হলে মেটাবলিক বলিক অ্যাসিডোসিস মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ঠিক আছে তো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যদি হয় তাহলে এনআইন গ্যাপ ফাইন্ড আউট করতে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে পরে ডিসকাস করব এখন আগে বেসিকটা শেখো তারপরে আমি ডিফিকাল্ট এবিজি এবিজিতে যাব ঠিক আছে আস্তে আস্তে মোটামুটি ক্লিয়ারলি সব ধারণা দেবো আমি তোমাদের অতটুকু অবধি বুঝতে পেরেছি ওইটা রেসপিটারি অ্যাসিডোসিস এটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অ্যাসিডোসিস ঠিক আছে আর একটা এবিজির এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি তোমাদের পিএইচ ধরো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু পিসিও টু থার্টি নাইন বাইকার্ভ থার্টি টু পিও টু নাইনটি টু ঠিক আছে 
ए बीजी देखो और एक एक्साम्पल दिल ए बीजे ते कि तक पीएचटा कि सेवन पॉइंट फाइव टू मान बाढ़ पीएचटा बढ़े और बैक आफ थार्टी टू मान बाढ़ टोटी टू टू टोटी सिक्स नर्माल बोले ठीक है तेल ये दोटो सेम कौन डेक्शन आज सेम डेक्शन आज ठीक है सेम डेक्शन आज सेम डेक्शन कि है मेटाबलिक प्रब्लेम है और पीएच जो कमे एसिडोसिस पीएच जो बाढ़े अलकोलोसिस कार साथ मैच कर पीएच बाढ़ पीएच बाढ़ मैं अलकोलोसिस और सेम डेक्शन आज मैं मेटाबलिक मेटाबलिक अलकोलोसिस फाइंड आउट हो गल ठीक है मेटाबलिक अलकोलोसिस और एक बेपार तुम्हारा माथाय रखे अलवेज जो मेटाबलिक प्रब्लेम क्षेत्र जो बैकार फ्लाकचुएट कर बैकार फ्लाकचुएट क्रनिक केस ही ओनलि बैकार फ्लाकचुएट कर ठीक है बैकार तक ही तुम्हार डिफारेंस देखा दे जख केसटा क्रनिक है एकुट केसे कख बैकार ड्रप करना ठीक है कम भारे ना मैं बैकार बेस चेन्जेस कख देखा देना एकुट केसे और एक एक्साम्पल दीजिए तुम्हारे बीजे पीएच सेवन पॉइंट टू नाइन पी सीओ टू टोटी पी एव टू सेवेंटी एट और बोटी टू ठीक है ए बीजेटा देखो पीएच सेवन पॉइंट टू नाइन मान कम से ठीक है पीएचटा कम से पी सीओ टू ठीक है पी सीओ टू हो पी सीओ टू टोटी एट मान हलो कम से पीओ टू एखे सेभनटी एट मान एक कम आने हाइपक्सिमिया और ए सीओ थ्री टोटी टू मान नर्माल आज ठीक है एखे देखो दोट सेम डेक्शन पीएचओ कम से पी सीओ टू कम से सेम डेक्शन कि है अलवेज से माथाय रखे सेम डेक्शन अलवेज मेटाबलिक प्रब्लेम है ठीक है सेम डेक्शन अलवेज मेटाबलिक प्रब्लेम तेल मेटाबलिक प्रब्लेम पीएच बाढ़ कम से पीएच कम से पीएच कमले है एसिडोसिस एट हो गो मेटाबलिक एसिडोसिस ठीक है एखे देखो <coughs> मेटाबलिक प्रब्लेम क्यों बैकार चेन्जेस है तो कौ चेजेस है बैकअप क्या चेन्ज है कारण केसटा एकुएट केस छो ठीक है तो केसटा एकुएट ना क्रनिक से इम्पर्टेंट तो आशा करी सबा बेसिक ए बीजेट बुझते पे गे और को डाउट थकबे ना आजकल आजकल मत यह पर क्लस डिसकस करब डिफिकल्ट एक तो डिफिकल्ट ए बीजी और कम्पेन्सर जो प्रब्लेम प्राइमरि सेकेंडारि डायगनोसिस क्यों क्यों पर क्लस डिसकस कर ठीक है थैंक यू